Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moj ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o najvažnijim vitaminima za izgradnju mišića, mišićne mase. Ovi vitamini igraju ključnu ulogu u zdravlju vaših zglobova, ligamenata, tetiva. I generalno razmišljamo da ova emisija je namrenjena specijalno onim osobama koji se bavi sportskim aktivnostima. Pa ukoliko ste vi sportaš, profesionalac, rekreativac, ukoliko se bavite svaki dan teškim fizičkim poslovima, što veliki broj osoba i tekako radi, ključnu ulogu u zdravlju i zdržljivosti imat će same vitamine. Jer koliko puta ste vi u svome životu baveći se sportskim aktivnostima, jednostavno koliko god radili, koliko god trenirali, ne dolazite do onih fizičkih performansi koje ste vi tekako htjeli. Ajde molim vas komentirajte mi ovdje dola ispod video zapisa. Nažalost, jako mali broj osoba vodi računa o tome koje vitamine unose u svoju svakodnevicu, jer ja vam zadnjih 23 godine svaki dan praktično radim u liječenju pacijenata koji se bave sportom ili sportskim aktivnostima. Dakle, sportske osjede su jedne od mojih uskih specijalnosti, a jedan od ključnih razloga koji ja preporjučujem mojim pacijentima uvijek će biti adekvatna prehrana, nutricionizam i specijalni vitamin. I na prvom mjestu ću vam preporučiti jedan ključan vitamin za vaše mišiće i vaše zlobove, biti će specijalno vitamini B skup. Oni su praktično najvažniji za rast mišića i njih ima 8 u samoj skupini. Imamo vitamin B1 koji se naziva tiamin, B2 riboflamin, B3 neacin, B5 pantotenska kiselina, B6 piridoksin, B7 biotin, B9 folat i B12 samin kobalamin. Vi kada razmišljate o vitaminima B skupine, dakle razmišljajte o njima da su to oni nutrijenti koji će ključnu ulogu igrati ne samo u funkcioniranju vaših mišića iz globova, nego ključnu ulogu u funkcioniranju vašeg mozga i živaca koji nerviraju dakle, vaše mišiće. Ključnu ulogu će igrati u pretvorbi energije. Dakle, sve ono što vi pojedete, a vezano uz ugljikohidrate, bjelančevine i masti, u vašemu se tijelu treba pretvoriti u aktivnu energiju. I tu ključnu ulogu igraju sami vitamini B skupine. Kada razmišljamo o vitaminima B skupine, oni su izvanredno bitni za podizanje razine energije, za proizvodnju hormona, proizvodnju crvenih krvnih stanica. I što je jako bitno za reći. Vi kada konzumirate i kada se bavite definitivno sportskim aktivnostima i želite ubrzanje rasta mišića, energije i snage, vitamini B skupine se tu biti izvan red. Kao i uvijek možete i konzumirati uz adekvatne dodatke prehrani, što je naravno preporuka, a od namirnica koje želite konzumirati, a što se tiče vitamina B skupine, to su prije svega losos, zeleno liznato povrće, organsko meso, posebno od organa jaja, kamenice, školjke, dagnje, grak, slonutak, grašak, leća, Organska piletina, puretina, govedina, prehrambeni pasac, pastrva, sjemenke, sunconketa, izvanredne su za vaše mišiće, zglobove, tetive, ligamente, generalno je za izdržljivost. Drugi vitamin koji će biti ključan iz ove perspektive bit će specijalno vitamin D. Zašto govorimo o vitaminu D kao ključnom vitaminu? Jer veliki broj vas ni blizu ne provodi dovoljno vremena svakodnevno na suncu i sunčevoj svjetlosti. Jer je sunce glavni izvor vitamina D, a praktično dakle, u zadnjih 30-40 godina, kako se svima značajno promijenio način života, ljudi praktično ne izlaze sunce u velikom broju slučajeva tijekom jedne godine. I ono što se zapravo događa, za osobe svjetlije, život, svjetlije dakle, boje kože, vama treba treba svaki dan 15 do 20 minuta izlaganja suncu da bi imali adekvatnu količinu vitamina D. Ukoliko ste osoba koja ima tamniju dakle, put i tamniju boju kože, ta vrsta perspektive izlaganja suncu treba biti čak 40-50 minuta svaki dan. Međutim, veliki broj vas to apsolutno ne radi, ne znajući koliko zapravo imate šteta nutice na naše zdravlje. I mi kada govorimo o samom vitaminu D, on je izvanredno bitan za zdravlje kostiju, zubi, noktiju, mišića, živaca i stanica našeg tijela, značajno poboljšava naš imunološki sustav, ima antikancerogeno djelovanje, ima nevjerojatnu perspektivu na zdravlje mozga, sprečava demenciju, antibakterijsko, antivirusno djelovanje, potiče proizvodnju še, dakle, serotonina, pomaže šećeru u, dakle, u samom krvi kao kontrolu šećera, što je vama izvanredno bitno za sportske aktivnosti, međutim nevjerojatno bitnu ulogu igra u funkcioniranju dakle, vaših mišića. 
i ukoliko želite dakle redovito dati šansu vašim mišićima, zglobovima, ligamentima i tetivima da bude na najboljoj perspektivi vitamin D apsolutno trebate uzimati svaki dan. Koliko vama treba vitamina D, a ako računamo u nekakvim prosječnim dnevnim dozama, tu još studije nisu u potpunosti se usuglasile. Neka minimum je tisuću internacionalnih jedinica dnevno, međutim osobno smatram da je to puno više. I to studije sve više pokazuju, dakle vjerojatno 3 do 4 tisuće internacionalnih jedinica ukoliko uzimate uz dodatke prehrani, će trebate vama za adekvatno funkcioniranje vašeg tijela, vaših mišića, zglobova i sl. Ono, ako to zapravo ne radite, jako bi bilo poželjno uzimati namirnice koje imaju veliku količinu vitamina D. Tu ću vam specijalno preporučiti losos, pastrva, haringa, sardine, tuna, ulje, jele, bakarala, obogačeno mlijeko, tofu, organski, svinski kotleti, jaja, gljiven, organska jetra, nevjerojatno je bitna iz ove naše perspektive. Dalje, ključni vitamin za vaše mišiće, zlobove, ligamente i detive, bit će apsolutno vitamin E. Mi kada govorimo o vitaminu E, govorimo o nečemu što se naziva antioksidans. On je jedan od onih snažnih antioksidansa u našem organizmu što ima izuzetno protuupalno djelovanje. Svi vi koji se bavite fizičkom aktivnošću ili sportskom aktivnošću, želite se čim prije moguće oporaviti nakon vaših treninga, dakle ne znam, utakmica i sl. i tu ključnu ulogu će igrati upravo vitamin E. Kad govorimo o vitaminu E, on čisti tijelo od slobodnih radikala i može dakle, smanjiti oksidativni stres. Specijalno govorimo kada osobe imaju dakle, vrstu fizičkih aktivnosti, jedan je od onih najbitnijih vitamina koji će vaš izuzetno brzo oporaviti i dati će dakle, snagu u vašim mišićima da čim prije dakle, se vratite u nekakvu normalnu sportsku aktivnost. Dakle, vitamin E će biti jedan od onih vitamina koji želite svakodnevno konzumirati. Isto tako uz dodatke prehrani ili uz kvalitetne namirnice. I kada govorimo o namirnice koje želite konzumirati, koje su bogati vitaminom E, specijalno razmišljamo o ulje pšeničnih lica, sjemenkama suncokretama, bademima, recimo organsko suncokretovo ulje, organsko bademovo ulje, lješnjaci, pinjoli, organska puretina, organski kikiriki, losos, karifolinska pastrva, crvena paprika, brazilski oraščići su krcati dakle, samim vitaminom E. To želite konzumirati za vaše mišiće i zadnja moja preporuka, e, apsolutno ukoliko e, želite imati najadekvatnije funkcije vaših mišića, zglobova aditiva, biti će apsolutno vitamin C. A, a vitamin C kao i vitamin E, je jedan snažni antioksidans, on se još naziva i askobinska kiselina. Igra nevjerojatnu ulogu prije svega u funkcioniranju naše kože i poticanju proizvodnje nečega što se naziva kolagen. A veliki broj vas, ukoliko ne znam, kolagen je jedan od onih sastavnih elemenata, ne samo kože, nego ligamenata, mišića, recimo hrskavice u vašim slobovima i značajno potiče funkcioniranje i oporavak nakon određenih fizičkih aktivnosti. I kada govorimo o vitaminu C, on je topiv u vodi, primarna funkcija, osim proizvodnje kolagena, biti će za zdravlje krvni žila, kosti u zubi, pomaže tijelu apsorpciji željeza, zacijenjuje ranje krvarenja i opekline, smanjuje loši kolesterol, štiti od raka, prirodni laksativ i smanjuje visoki krvni tlak. Ono što je izvanredno bitno za reći, potiče značajno bolju funkciju dakle vašeg srca i krvni žila, što vi svi želite ukoliko se bavite naravno sportskim aktivnostima, potiče funkcioniranje vašeg mozga i vaše probave. I svi ovi vitamini ne samo da potiču funkcioniranje mišića, rekao sam i ostalih struktura, nego i izvanredno dobro djeluju čak i protiv nastanka masnih naslaga na potpuno prirodan način, što veliki broj vas kako želi, ukoliko se bavite sportskim aktivnostima. A vitamine C ćete mi najviše naći u guavi, crvenoj papriki, rajčicama, naranđu, zelenoj papriki, jagodama, papaji, grejpi, brokolu, ananas, grejpu, kiviju, limunu su izvanredni dakle, vitamini, zapravo izvori vitamina C što želite svaki dan. Ajde molim vas dakle vodite mi računa. Ovo su najbolji vitamini ukoliko želite redovito imati pojačanje fizičke mase, jake mišiće, veću izdrživljost, specijalno vezano za sportske aktivnosti ili možda nekakve teže fizičke napore. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama i iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal 
kliknete na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aure Center YouTube kanalu. Hvala najljepšem što me pratite do druge teme. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Radeći zadnje 23 godine sa pacijentima iz cijelog svijeta, a posebno zadnje 14 godina koliko ima svoju ordinaciju koja se naziva Aure Center iz Valpova u Hrvatskoj, imao sam jednu unikatnu situaciju i mogućnost da na svoj način pokušavam sve vas liječiti specijalno od nečega što se nazivaju bolesti leđa i bolesti iz globova, što je jedna od mojih uskih specijalnosti. Ja vam svake godine liječim tisuće pacijenata iz cijelog svijeta upravo od bolesti leđa i bolesti zglobova koje se nazivaju artritisi, artroze, recimo osteoartritisi koje mogu pogoditi vaša koljina, pukove, leđa, recimo ručne zglobove i sl. I ono sve što sam razvijao svih ovih godina bile su metode liječenja koje će vama prirodno, sigurno i na najbolji mogući način bez i jedne nuspojave izliječiti vaše bolesti i oboljenja. I ukoliko ste jedna od tih osoba, a imate bolesti leđa ili zglobova, kontaktirajte moj Aura Center na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Center iz Valpova u Hrvatsku na ove brojeve telefona iz Hrvatske i sve što trebate je naručiti se na termine, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću za sve vas koji imate ovakve vrste ovoljenja pripremiti najidealnije moguće liječenje koje će koristiti najmodernije svjetske medicinske metode terapijskog tipa u kombinaciji sa najboljim prirodnim opcijama liječenja koje će dati šans vašim leđima i vašim zglobovima da budete trajno, prirodno i sigurno izliječeni od svih vaših bolesti i ovoljenja.